ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലീഗൽ ഡയസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കേരള ലാൻഡ് റീഫോംസ് ആക്ടിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സോ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെനൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ തന്നെ സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് നമുക്ക് ടെനൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ടെനൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെനൻറ്റ് മീൻസ് എനി പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് പെയ്ഡ് ഓർ ഹാസ് എഗ്രീ ടു പേ റെൻറ്റ് ഓർ അതർ കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ബീങ് അലൗഡ് ഹിം ടു പോസസ് ആൻഡ് എൻജോയ് എനി ലാൻഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ലീസ് ദാറ്റ് ലാൻഡ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെനൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അയാൾ ഒന്നുകിൽ ഇത് പേ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യാൻ അയാളെ അനുവദിക്കുകയാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൺസിഡറേഷൻ ഇപ്പം പേയ്മെൻറ്റ് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല അതായത് മണി ഫോമിൽ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസിഡറേഷൻ്റെ രീതിയിൽ അയാളെ അലോ ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലാൻഡ് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാനോ അതുപോലെ തന്നെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ റൈറ്റ് ഓഫ് എൻജോയ്മെൻറ്റും കൂടി ആ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലാൻഡ് ശരിക്കും ലീസിന് കൊടുക്കാൻ ആരാണോ എൻറ്റൈറ്റിൽഡായിട്ടുള്ളത് ആർക്കാണോ അവകാശമുള്ളത് ആ ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇത് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ആ മറ്റൊരാളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടെനൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ടെനൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ആളാണ് ഈ കനംദാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കനംദാർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മുടെ കേരള ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം കാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫറിയെ ആണ് കാനംദാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫററും ട്രാൻസ്ഫറിയും ആരാണെന്ന് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ട്രാൻസ്ഫറർ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആരാണോ ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അയാളാണ് ട്രാൻസ്ഫറർ അതിന് ആർക്കാണോ അത് കിട്ടുന്നത് അവരെയാണ് ട്രാൻസ്ഫറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ കാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അകത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഫറിയെ ആണ് നമ്മൾ കാനംദാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാനമാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ലീസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ലെസ്സർ ലെസ്സി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാനം എന്നാണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പേര് സോ ഈ പറയുന്ന കാനംദാർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പ്രകാരം ഒരു ടെനൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഈ കാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സോ ആ ടു ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തണി കാനം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ട്രാൻസ്ഫർ ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ മണി ഓർ ഇൻ കൈൻഡ് ഓർ ഇൻ ബോത്ത് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ടു അനദർ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എവിഡൻസിങ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആസ് കാനം ഓർ കാനപ്പാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുകയാണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തും ആകാം അപ്പോൾ മണിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടുമോ ആകാം ഈ കൺസിഡറേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുകയാണ് ആരായിരിക്കും ഇത് നടത്തുന്നത് ഒരു ഇമൂവബിൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കും ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരാൾക്കായിരിക്കും ഇത് നടത്തുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മറ്റൊരാൾക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക എ എന്ത് ചെയ്യും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്
അപ്പം ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്ഫറി അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു അവകാശം ഇനി രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫറർ അതായത് എ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്തിന് ലയബിൾ ആകും ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ അൺലെസ് അതർവൈസ് എഗ്രീഡ് ടു ബൈ ദ പാർട്ടീസ് ആ പാർട്ടീസ് എന്താ എന്തെങ്കിലും വേറെന്തെങ്കിലും ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വരുത്താത്തടത്തോളം കാലം ട്രാൻസ്ഫറർ എന്തിന് ലയബിളാണ് ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ലയബിളാണ് ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇവിടെ ഈ മിച്ചവാരം കസ്റ്റമറി ഡ്യൂസ് റിന്യൂവൽ ഫീസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡിൻ്റെ എക്സ്പയറിക്ക് മുന്നേ ഇത് മൂന്നും പേ ചെയ്തിരിക്കണം ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻസിഡൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് കാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഇൻസിഡൻസുകൾ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ മിച്ചവാരം കസ്റ്റമറി ഡ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം മിച്ചവാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫററിൻ്റെ റൈറ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെ മിച്ചവാരം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫറർ ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫറി ഹാസ് ടു പേ ഓർ ഗീവ് ഇറ്റ് ടു ദ ട്രാൻസ്ഫറർ ട്രാൻസ്ഫററിൻ്റെ അവകാശമാണ് എയുടെ അവകാശമാണ് ബി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് ആ ഒരു മിച്ചവാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു അവകാശം ട്രാൻസ്ഫറർക്ക് ഒന്നുകിൽ പേ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ മിച്ചവാരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മണിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡ്യൂസോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അത് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരിതുപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് മിച്ചവാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധനമായിട്ട് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓ സോ അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡിനുള്ളിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ അത് നൽകണം ആൻഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാലൻസ് മണി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ലാൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും കൃഷിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ആകാം അപ്പോൾ അത് ഒരു എന്താ ട്രാൻസ്ഫറി ചിലപ്പോൾ പീരിയോഡിക്കലി ആയിരിക്കാം പേ ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ഈ ഒരു വേർഡ് മിച്ചവാരം എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമറി ഡ്യൂസ് ഉൾപ്പെടുത്തത്തില്ല അപ്പോൾ കസ്റ്റമറി ഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പം വേറെ ഒരു ഇതാണ് അതായത് കസ്റ്റമറി ഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിത്തിങ് അതർ ദാൻ റെൻറ്റ് മിച്ചവാരം ഓർ റിന്യൂവൽ ഫീസ് സോ കസ്റ്റമറി ഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് മിച്ചവാരമോ അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂവൽ ഫീസോ അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും കസ്റ്റമറി ഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇൻസിഡൻസ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ കാനത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇൻസിഡൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് സോ ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഈ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുകയാണ് കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിപ്പോൾ മണി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാകാം കൺസിഡറേഷനായിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളായിരിക്കും അത് അത് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എയ്ക്കാണ് സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് ആ ഒരു ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരാൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കും ആ അതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബിയുടെ എൻജോയ്മെൻറ്റിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൺസെപ്റ്റ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒറ്റി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കരിപ്പണയം പണയം പാട്ടപ്പണയം അല്ലെങ്കിൽ നേർപ്പണയം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പേരായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇതേ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് അവിടെ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പേര് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷന് മാറ്റം വരുന്നത് അത് കാനം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാനം എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒറ്റി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാകും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തും കുറച്ച് എന്താണ് ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്ക
ഇവിടെ ആ ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നത് കൺസിഡറേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതുവഴി എൻജോയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം കൺസിഡറേഷൻ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് വാക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ഇത്രയും വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കാനംദാർ ആണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്താലും ഇതൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് വർക്കി വേഴ്സസ് വർഗീസിൽ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് അടുത്തൊരു കേസാണ് കൃഷ്ണൻ നായർ വേഴ്സസ് സദാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കേസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു സ്യൂ ഫോർ മണി അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് റിക്കവർ ഇറ്റ് ബൈ സെയിൽ ഹാസ് നെവർ ബീൻ റിഗാർഡഡ് ആസ് ആൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓഫ് എ കാനം അപ്പോൾ ഒരു കാനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് മണിക്ക് വേണ്ടി സ്യൂ ചെയ്യാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സെയില് വഴി ആ ഒരു പൈസ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നോ ആ ഒരു പണം റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നോ ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പറയുന്ന എന്താ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു സ്യൂ ഫോർ മണിയും പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ സെയില് വഴി അത് റിക്കവർ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല ഇൻസിഡൻ്റ് എന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രമേ അവിടെ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള അവകാശവും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് ട്രാൻസ്ഫറർ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാനുള്ള ലയബിലിറ്റിയും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മിച്ചവാരം കസ്റ്റമർ ഡ്യൂസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഴിക്കാനന്ദാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും ഇപ്പോൾ കാനംദാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കുഴിക്കാനംദാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാക്കും നമ്മുടെ കേരള ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാം കാനം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് കുഴിക്കാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫറിയെ ആണ് നമ്മൾ കുഴിക്കാനംദാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഴിക്കാനം എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി ടുവിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുഴിക്കാനം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ലാൻഡ് ലോഡ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുകയാണ് മറ്റൊരാൾക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ലാൻഡ് ലോഡിനെ നമുക്ക് എ എന്ന് വിളിക്കാം മറ്റൊരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സോ അത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഗാർഡൻ ലാൻഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ലാൻഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ആകാം അപ്പോൾ അവിടെ വിത്ത് ട്രീസും ആകാം ആ ഒരു ലാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ലാൻഡിൽ ട്രീസ് ഉണ്ട് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രീസ് അല്ല ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അതായത് ട്രീസ് ഇല്ലാതെയാണ് ആ ഒരു ലാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ലാൻഡ് ആ ഒരു ലാൻഡിൽ ട്രീസ് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ കുഴിക്കാനത്തിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളതാണ് കാനം കുഴിക്കാനം ദാ എന്ന് പറയുന്നിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അത് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാനം കുഴിക്കാനം ദാർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പ്രകാരം ഒരു ടെനൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഈ ടെനൻ്റിനെ പറയുന്ന എല്ലാ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ സെക്ഷൻ മാത്രമേ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ സോ കാനം കുഴിക്കാനം ദാൻ്റെ അകത്ത് എന്തായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ട്രാൻ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പേര് എന്തായിരിക്കും കുഴിക്കാനം എന്നായിരിക്കും കാനം കുഴിക്കാനം എന്നായിരിക്കും ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പേര് ആൻഡ് ഇത് ഏത് സെക്ഷനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാനം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തൊട്ടടുത്ത സബ് സെക്ഷനാണ് ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് മറ്റേത് ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടു ആയിരുന്നു ഇത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഴിക്കാനം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ലാൻഡ് ലോഡ് മറ്റൊരാൾക്ക് ലാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് അത് എങ്ങനെയുള്ള ലാൻഡ് ആയിരിക്കും ഗാർഡൻ ലാൻഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ലാൻഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ആകാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഗാർഡൻ ലാൻഡ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നുകിൽ വിത്
ആൻഡ് ഇവിടെ വേറൊരു സെക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗാർഡൻ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടിലും നമ്മൾ ഗാർഡൻ ലാൻഡിന് ലാൻഡ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് ഗാർഡൻ ലാൻഡ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ലാൻഡ് യൂസ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പലി ഫോർ ഗ്രോയിങ് കോക്കനട്ട് ട്രീസ് ആർക്കനട്ട് ട്രീസ് ഓർ പെപ്പർ വൈൻസ് ഓർ എനി ടു ഓർ മോർ ഓഫ് ദ സെയിം അതായത് നാളികേരം നമ്മുടെ തെങ്ങ് തെങ്ങ് വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താണ് ആർക്കനട്ട് ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അടയ്ക്കൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ പെപ്പർ വൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് എന്നാണ് ഈ ഗാർഡൻ ലാൻഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലും അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഗാർഡൻ ലാൻഡ് സോ ഈ ഗാർഡൻ ലാൻഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ വരുമ്പോഴാണ് അത് കാനം കുഴിക്കാനവും വരും കുഴിക്കാനത്തിലും വരും അപ്പോൾ അത് വിത്ത് ട്രീസ് ആകാം വിതൗട്ട് ട്രീസ് ആകാം ദെൻ അത് എന്താണ് ഈ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഇൻസിഡൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി വെക്കുക ആൻഡ് ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ഗാർഡൻ ലാൻഡ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ടെനൻസ് എന്താണ് ടെനൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ടെനൻസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാനംദാർ ദെൻ കുഴിക്കാനംദാർ അതുപോലെ തന്നെ കാനം കുഴിക്കാനംദാർ ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത് സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ടേംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിച്ചവാരം കസ്റ്റമറി ഡ്യൂസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടെനൻസിനെ പറ്റി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ നോട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തി